আজকে চ্যাপ্টার এগারো পূর্ব চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ ও লিপনিজির উপপাদ্য তাহলে জেনে নিই আজকে আমরা কী কী পড়বো এটি শুরুতেই ক্লাস পেইন্টটা দেখে নিই আজকে আমরা প্রথমেই জানবো পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ কী তারপর জানবো যে আমাদের দুইটা প্রশ্ন সলভ করব আমাদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এসেছে এমন দুইটা প্রশ্ন আমরা সলভ করে দেখাবো এই চ্যাপ্টারের উপর কেমন কেমন প্রশ্ন আছে কেমন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এইখান থেকে আমি বাছাই করে দুইটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি এই দুইটা প্রশ্ন সলভ করে আজকে তোমাদেরকে দেখাবো তাহলে শুরুতেই জেনে নিই পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণটা কী পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ হচ্ছে একটি ফাংশানকে একটি চলকের সাপেক্ষে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে অন্তরীকরণ করাকে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ বলা হয় অর্থাৎ আমি একটা ফাংশান নিলাম নিয়ে এই এই ফাংশানটিকে যে কোনো একটি চলকের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করব তারপর আবার অন্তরীকরণ করব তারপর আবার অন্তরীকরণ করব এরকম যে আমি বারবার করে অন্তরীকরণ করছি এটাই হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এটাকে আমরা ধারাবাহিক অন্তরীকরণও বলতে পারি আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো উদাহরণ হচ্ছে ওয়াই কোল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আমি এই একটা ফাংশান লিখেছি ওয়াই কোল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এই ফাংশানটাকে ধরি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তাহলে আমি শুরুতেই এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে কি পাচ্ছি ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেখো আমি যদি ওয়াইকে অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কি পাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকেই ওয়াই ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এর জন্য আমি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স না লিখে ওয়াই ওয়ান লিখেছি দুইটাই একই কথা প্রকাশ করে আমি এই মানটাকে আবার অন্তরীকরণ করলাম আবার অন্তরীকরণ করে কি পেলাম ওয়াই টু ইকুয়াল টু এই ফাইভটাকে এক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের সাথে সহক হিসাবে আছে তাহলে আমি সহকটা এখানে লিখে দিলাম আর এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে অন্তরীকরণ করলে কি পেলাম ফোর এক্স কিউব আমি যে অন্তরীকরণটা করলাম কি সূত্র ব্যবহার করে করলাম আমি একটু সূত্রটা তোমাদেরকে লিখে দিই আমি এই সূত্রটা ইউজ করেছি দেখো আমার এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে মানে এক্সের সাথে কোনো একটা পাওয়ার আছে আমরা তাহলে সূত্রটা ইউজ করবো এরকম যে ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এই যে এখানেও পাওয়ার আছে এখানেও পাওয়ার আছে অর্থাৎ আমার এখানে এনের মানটা ফোর দেওয়া আছে আমরা এই হিসাবে এই সূত্রটি ইউজ করেছি আমি অন্তরীকরণের সূত্রের প্রয়োগের একটা ক্লাস নিয়েছিলাম তোমরা ওই ক্লাসটা দেখলে এই এই সূত্রগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় বা এই সূত্রগুলো কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা শিখতে পারবে আমি এই সূত্রটি এখানে ইউজ করেছি করে এই মানটা পেলাম তারপর পাঁচ এবং চার গুণ করে এই মানটা পেয়ে গেলাম এখন যে ভ্যালুটাকে পেলাম আমি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম করে কি পেলাম ওয়াই থ্রি টোয়েন্টিটা সহগ আকারে আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার গুণ করে দিয়ে এটা পেলাম এই যে আমি বারবার করে অন্তরীকরণ করছি অর্থাৎ একই অন্তরীকরণ এক্সের সাপেক্ষে বারবার করে করছি এটাকে আমরা পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ বলবো এখন আমরা প্রবলেমে চলে যাব যে এই চ্যাপ্টারের প্রবলেমগুলো ঠিক কীরকম দেখো আমি একটা প্রবলেম এখানে লিখে দিয়েছি ওয়াই কোল ই টু দি পাওয়ার এস অ্যান্ড ইনভার্স এক্স হলে দেখাও যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ওয়াই এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে সলভ করব আমরা একটু দেখে নিই তাহলে আমরা শুরুতে লিখে নিই ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এ সাইন ইনভার্স এক্স আমি এটাকে কী করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে একটু আগে দেখেছি কী পাবো ওয়াইকে কী পাবো ওয়াই ওয়ান পাবো আর এই পাশে কী করব এ পাশে আমরা দেখব কোন সূত্র ব্যবহার করা যায় দেখো আমি সূত্রটা একটু লিখে দিই ডি বাই ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এই সূত্রটা ব্যবহার করা যায় এখানে তাহলে এখানে আমি এক্সের বদলে কাকে ধরছি এ সাইন ইনভার্স একে ধরছি তাহলে আমি অন্তরীকরণটা করে নিলাম কি পেলাম ওয়াইকে অন্তরীকরণ করে পেলাম ওয়াই ওয়ান আর ই টু দি পাওয়ার এ সাইন ইনভার্স এক্সকে অন্তরীকরণ করে পেলাম ই টু দি পাওয়ার এ সাইন ইনভার্স এক্স দেখো আমি এক্সের বদলে এখানে কাকে লিখেছিলাম এ সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে আমি আবার এই এ সাইন ইনভার্স এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম এই যে এটাকে অন্তরীকরণ করে এই মানটা পেলাম আর এখানে কিছুই করিনি জাস্ট এই ডি বাই ডি এক্স এ সাইন ইনভার্স এক্সকে অন্তরীকরণ করে মানটা পেলাম সূত্রটা কি ইউজ করেছি একটু লিখে দিই দেখো আমি এই সূত্রটা এখানে ব্যবহার করেছি আচ্ছা এখন আমি উভয় পক্ষকে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করব গুণ করে এই মানটা পেলাম এখন দেখো আমি যে এখানে যে পেলাম এই অংশটা ই টু দি পাওয়ার এ সাইন ইনভার্স এক্স আমার এই মানটা তো এখানে আছে এটা সমান সমান কত আছে ওয়াই তার মানে আমি এই অংশটার বদলে কত লিখতে পারি ওয়াই লিখতে পারি তাহলে আমি এখানে ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দিব এই যে ওয়ায়ের মানটা বসিয়ে দিলাম এখন আমি যে মানটা পেলাম এটার উভয় পাশে আমরা কি করব বর্গ করব। বর্গ করে দিলাম বর্গ করে দিয়ে দেখো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার হয়ে গেলো এখানে রোডটা বাদ চলে গেলো আর এ পাশেও বর্গ করে নিলাম এখন আমরা এই সমীকরণটাকে এক্সের সাপেক্ষে আবার
এছাড়া এখানে y1 আছে এখানে y আছে তার মানে আমি y2 অর্থাৎ সর্বোচ্চ x এর সাপেক্ষে দুইবার অন্তর্গণ করলে y2 টা পাবো তাহলে আমরা সর্বোচ্চ এই ম্যাটটা সলভ করার জন্য দুইবার অন্তর্গণ করব x এর সাপেক্ষে তাহলে আমি আরেকবার অন্তর্গণটা করে নেচ্ছি অন্তর্গণ করে নিলাম দেখো আমি কোন সূত্রটা এখানে ইউজ করেছি আমি সূত্রটি একটু লিখে দেই আমি u v সূত্র ইউজ করেছি d by dx u dot v এই সূত্রটি ইউজ করেছি কিভাবে এই অংশটাকে u ধরেছি এই অংশটাকে v ধরেছি u v সূত্র ইউজ করে আমি অন্তর্গণটা করেছি এই যে আমি সূত্রটি এখানে লিখে দিয়েছি আচ্ছা তারপর আমি কি পেলাম দেখো আমি উভয় পাশে দেখো 2 y1 ছিল এই পাশেও ছিল এই যে 2 y1 এখানেও আছে আবার এখানেও আছে 2 y1 আমি কি করলাম উভয় পাশকে 2 y1 দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে 2 y1 টা আমাদের চলে যাবে তাহলে কি থাকে 1 minus x square y2 প্লাস এই যে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ছিল এটা একটা চলে গেলো একটা থাকলো আর এখানে কি থাক আছে টু তো ভাগ করে দিয়েছি তার মানে শুধু মাইনাস এক্স আছে ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে ভাগ করে আমরা এই মানটা পেলাম এখন আমরা দেখো জাস্ট কিছুই করিনি এ মাইনাস দিয়ে এই অংশটা গুণ করে দিয়েছি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেলো এই মানটা পেলাম একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের প্রশ্নে কি ছিল আমাদের প্রশ্নে ছিল দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু এই যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ওয়াই তার মানে আমাদের প্রশ্নের মানটা আমরা পেয়ে গেছি তার মানে আমাদের প্রমাণটা কমপ্লিট সুতরাং এইটা ইকুয়াল টু এটা শোট ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটা অঙ্ক করব তাহলে তোমাদের বুঝতে আরেকটু সুবিধা হবে আমি সেকেন্ড প্রবলেমে চলে যাচ্ছি দেখো প্রবলেমটা দিয়ে দিয়েছি কি দিয়েছি ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স হলে দেখাও যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আমাদের এই প্রমাণটা দেখাতে হবে তাহলে আমরা ঠিক আগের মতোই লিখে নিলাম এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে আমরা কি করব শুরুতেই কি করব অন্তরীকরণ করব কার সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে নিলাম দেখো এই অংশে আমি অন্তরীকরণ করে কি পেয়েছি কস এম সাইন ইনভার্স এক্স আমি কোন সূত্রটি ইউজ করেছি ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল টু কস এক্স আমি এই সূত্রটা এখানে ইউজ করেছি দেখো এখানে এক্সের বদলে আমি কাকে ধরেছি এম সাইন ইনভার্স এক্সকে তাহলে আমি এম সাইন ইনভার্স এক্সকে আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো অর্থাৎ আমি যাকেই এক্স ধরবো তাকে আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো অর্থাৎ এক্সের জায়গায় যদি এক্স না থাকে অন্য কেউ থাকে তাহলে তাকে আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হয় আচ্ছা তাহ তারপর আমি কি করলাম জাস্ট সিম্পলি এই অন্তরীকরণটা করে নিলাম সাইন ইনভার্স এক্সের সূত্রটা বসিয়েছি এখানে এখন আমি উভয় পাশে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করব আমি গুণ করে দিলাম করে এই মানটা পেলাম এখন উভয় পাশে কী করব বর্গ করে নিব বর্গ করে এই মানটা পেলাম দেখো এই পাশে আমার কি আছে ক স্কোয়ার এম সাইন ইনভার্স এক্স আমরা কি জানি ক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা আমরা জাস্ট ক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা এই মানটা বসিয়ে দিলাম এখানে থ্রিটার বদলে কাকে লিখেছি এম সাইন ইনভার্স এক্সকে আমি থ্রিটা ধরেছি এই যে এম সাইন ইনভার্স এক্সটা আমি সম্পূর্ণ লিখে দিলাম কত হচ্ছে যে এই কাজটা আমি কেন করলাম এই কাজটা করলাম এই জন্য যে দেখো এখানে যে আমার সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স আছে এই মানটা আমার প্রশ্নও ছিল এটা সমান সমান কি ছিল ওয়াই ছিল আমরা এই মানটা সমান সমান ওয়াই বসাতে চাই এই জন্য আমি এই সূত্রটা এখানে ব্যবহার করেছি যদি আমার সরাসরি সাইন চলে আসতো তাহলে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করতাম না আমরা সরাসরি মান বসিয়ে দিতাম এখন আমরা কী করবো তাহলে এই অংশের বদলে ওয়াই বসাবো সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু এই যে ওয়াই বসালাম আর এই যে স্কোয়ারটা ছিল এই যে স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা কি করব আগে যেরকম করেছিলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ যেহেতু আমার এখানে সর্বোচ্চ কত আছে ওয়াই টু আছে মানে আমি দুইবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এই ইকুয়েশনটাকে আবার অন্তরীকরণ করলাম কিভাবে ঠিক আগের অঙ্কের মতো ইউ ভি সূত্র ইউজ করে এটাকে আমার ইউ ধরেছি এটাকে আমার ভি ধরেছি ইউ ভি সূত্র ইউজ করে আবার অন্তরীকরণটা করলাম করার পরে এই মানটা পেলাম তারপর জাস্ট টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করে দিলাম অর্থাৎ উভয় পাশে টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে ভাগ করে আমি এই মানটা পেয়েছি এখন আমি আবার এক্স ওয়াই ওয়ানটা গুণ করে দিব গুণ করে দিয়ে এ মানটা পেলাম তারপর আমার এম স্কোয়ার ওয়াই এই পাশে ছিল আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম কেন এই পাশে নিয়ে আসলাম দেখো প্রশ্নের মধ্যে আমার এম স্কোয়ার ওয়াইটা এই পাশে ছিল এই জন্য আমরা জাস্ট এটাকে এ পাশে নিয়ে আসছি এখন একটু প্রশ্নটা মিলিয়ে দেখো আমাদের প্রমাণটা হয়ে গেছে সুতরাং ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো দেখানো হলো